ഹായ് ഡിയർ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതായത് സിലാസ് പെർ ദ സിലബസ് അഞ്ച് മുടികളുണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ച് മുടികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതനുസരിച്ചുള്ള നമുക്കൊരു റിവിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ മുടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് മുടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് മുടിൽ നിന്ന് എന്ത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എസ്സേസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സെഷനാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ആണ് അത് ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസിലേഷൻ എന്നും വേവ്സ് എന്നും അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്ത് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസും ഫോസ്ഡ് ഓസിലേഷൻസും അപ്പോൾ അതിനകത്തിലെ മെയിൻ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷനും ഫോസ്ഡ് ഓസിലേഷനും ദെൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഷാർപ്പ് ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസനൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ്ലോഗി ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിനകത്തെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ്റെയും ഫോസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ്റെയും ഡെറിവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കേസസുമാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ഡെറിവേഷനായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പം ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അകത്തിലെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കേസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഡിറൈവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡിസ്കസ് ദ അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ വലിച്ചു വാരി മൊത്തത്തിലൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ഓരോ കേസസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലേത് കേസാണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് എഴുതേണ്ടത് വെറുതെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുതി ടൈം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാംഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ടു ബി ഓവർ ഡാംഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡാംഡ് അവിടെ മൂന്ന് കേസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസും എഴുതണം കമ്പെയർ ദ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാർ ഇൻ ദ ത്രീ കേസസ് മൂന്ന് കേസസിലുള്ള ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അടയാളപ്പെടുത്തി എഴുതി വെക്കണം ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറൈവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഓവർ ഡാംഡ് കേസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് സെയിം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോറി അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലായിരിക്കാം വേണം ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സോറി ഓവർ ഡാംഡ് കേസാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കേസസ് മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും കയറി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ
ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആവുന്ന കേസിൽ അതിനകത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു അവിടെ ആ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു സൊല്യൂഷനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസസ് എഴുതി ഏതായിരുന്നു ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഒമേഗ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ റെസൻസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസസ് എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കേസസ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ടുള്ള എസ് ഐസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ എ ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയും സൊല്യൂഷൻ എഴുതുകയും വേണം ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അവിടെ മാർഗിനനുസരിച്ച് എഴുതണം കൂടുതൽ മാർഗിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ എഴുതി വെക്കാം ദെൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഫോസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ബൈ സോൾവിംഗ് ഇറ്റ് ഫൈൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ് ഡെറിവേഷൻ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ടാൻ ഡീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷനകത്തു നിന്നും ഫോസ്റ്റ് ഓസിലേഷനകത്തു നിന്നും നമുക്ക് എസ് എ ടൈപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡാമ്പിങ് ഇൻ ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഒരു ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാമ്പിങ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിക്രീസസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം the frequency of oscillation of a damped oscillator is less than the frequency of undamped oscillation that is frequency nu nu damping nu parayunnathu less than nu undamping aayirikkum appo period time period il endu change undayirikkum time idin nere opposite varum time period nu parayunnathu t is equal to 2 pi by omega nu parayunnathu damping inde case ilum t is equal to 2 pi by omega 0 nu parayunnathu undamped inde case ilum aayirikkum so t is equal to 2 pi by omega greater than t is equal to 2 pi by omega 0 aayirikkum so with damping endu aayirikkum time period koodalayirikkum without damping time period കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡാമ്പിങ് ഇൻ ആൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഇപ്പം ഫ്രീ ഓസിലേഷൻ എന്താണ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എലോൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ലെവൽ The frequency with which a body oscillates freely is called its natural frequency and the natural frequency is denoted by omega 0 and damped motion means a simple harmonic motion under the action of a damping force is called damped harmonic motion so most of the harmonic motions are opposed by forces like friction and resistance air opposes the motion of the pendulum bob or the sink hence the oscillation die after some time oscillations of lc circuit is
high value indicates a lower rate or energy loss. Quality factor or Q factor is defined as 2 pi times the energy stored to the energy dissipated per cycle. So, or the equation is Q is equal to 2 pi into energy stored by energy dissipated per cycle. So if we are substituting the values in this, we will get the expression for quality factor which is Q is equal to omega 0 tau. Now, you have to do the values of substitute the energy stored per cycle, energy stored dis, uh, energy dissipated per cycle into time period like matic on the values substitute a note na number derivation chai the tunder. This is the amplitude in the case. Q factor is also defined as the ratio of amplitude at resonance to the amplitude at zero driven frequency that is q is equal to amplitude at resonance divided by amplitude at uh, zero driving frequency but amplitude at resonance in the world we have value under at the zero driving frequency in the value under and values um uh, divide either in the market the item q is equal to omega zero tone or the same equation than a kitten is on a number moon of the case Next question, what is amplitude resonance? Derive the condition for amplitude resonance and give two examples. So, amplitude resonance in the new channel, amplitude resonance is the phenomenon in which the amplitude of a forced harmonic oscillator becomes maximum at a particular driving frequency, which is very close to the natural frequency. The frequency of the driving force at which the resonance which resonance occurs is known as a resonant frequency. So, in the uh, amplitude resonance in the definition, then uh, derive the condition for amplitude resonance. In the Mx in the equation, in the case under law, a is equal to f0 by root of omega 0 square minus p square the whole square plus 4 k square p square. In the equation, we value substitute that in the Amax in the equation, in the derivation of the derivation. Next question, with the help of graph, explain sharpness of resonance. Now, so, amplitude versus frequency graph. graph The sharpness of resonance is defined as the rate of decrease of amplitude with the change in frequency of the applied periodic force on either side of the resonant frequency. This is the margin of the bandwidth of the oscillator. The bandwidth of the oscillator is the At resonance, the power absorbed is maximum. We have a new one, new two, and frequency. So, new one, new two are the frequencies corresponding to half power point. That is, the half power points in the the power absorbed is half of the maximum value. The difference in frequency between these two half power points is called the bandwidth of the oscillator, and the expression can be written as delta nu is equal to nu2 minus nu1. This is sharpness of resonance. Compare electrical and mechanical oscillatory systems. Write an expression for the frequency of an LCR circuit. But you know, electrical system, mechanical system, compare with the electrical system. Uh, corresponding at a mechanical uh, electrical charge Q on angular demanded the displacement x current I is equal to dq by dt and angle upper the velocity and the V is equal to dx by dt inductance L and upper the inductance corresponding at mass M capacitance upper the reciprocal of um, uh, reciprocal force constant 1 by k varium. resistance capital R and angle upper the damping coefficient B irikim. differential equation varium electrical uh, case on angular d square q by dt square plus r by l dq by dt plus 1 by lc q is equal to 0 no matter the variable d square x by dt square plus b by m dx by dt plus k by m into x is equal to 0 no on another and then or another uh, comparison between electrical and mechanical oscillator uh, oscillatory systems. Now, the margin is written in the margin. Now, we will discuss this topic in this session.
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ സെഷൻ മാത്രമേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെ പാർട്ട് ടൂവിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വേവ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതി അതിൻ്റെ ആൻസറുകൂടെ എഴുതി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക്സ്